नमस्कार माँ की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ आलू पराठा आलू का पराठा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए उबला व मैश किया हुआ आलू सात से आठ आटा दो से तीन कप पिसा अदरक एक चम्मच पिसा धनिया एक चम्मच पिसी लाल मिर्च एक चम्मच या स्वाद अनुसार भुना जीरा एक चम्मच कटी हरी मिर्च तीन से चार आमचूर आधा चम्मच कसूरी मेथी एक चम्मच अजवाइन आधा चम्मच कटा हरा धनिया एक चम्मच कटा पुदीना एक से दो चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच पिसी सौंफ एक चम्मच हींग एक चौथाई चम्मच नमक स्वाद अनुसार पानी आवश्यकता अनुसार घी या तेल मोयन व तलने के लिए सबसे पहले आलुओं को उबालकर छीलकर कद्दूकस कर लेंगे या इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं अब एक कटोरे में मैश किए हुए आलू डालेंगे अब इसमें नमक स्वाद अनुसार भुना जीरा धनिया पिसी लाल मिर्च स्वाद अनुसार सौंप अमचूर अदरक हरी मिर्च गरम मसाला हरा धनिया पुदीना हाथ से मसलकर मेथी को डालेंगे और मिश्रण में मिलाएंगे अब एक प्लेट में आटा लेंगे हमने आटा पहले से ही बनाकर रखा हुआ है अब इसमें हींग अजवाइन घी डालकर मिलाएंगे अब इसमें नमक डालकर दोबारा से मिलाएंगे आटा बनाकर हमने 10 से 15 मिनट के लिए तेल लगाकर और ढककर रख दिया था अब आटे को दोबारा से मथ लेंगे अब गैस जलाएंगे और तवे को गर्म करेंगे अब से सूखा आटा लेंगे और आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और सूखा आटा लगाकर उंगलियों की मदद से लोई को फैलाएंगे अब इसमें भरावन भरेंगे और फोल्ड कर देंगे ताकि भरावन बाहर ना निकले ऐसे ही सभी लोइयों को बनाएंगे अब लोई को सूखा आटा लगाएंगे और चकले पर बेलन से रोटी की तरह बेल लेंगे अब तवे पर घी या तेल लगाएंगे और रोटी को डाल देंगे अब इसके ऊपर घी लगाएंगे और चारों तरफ भी अब इसको पलट देंगे घी लगाएंगे और इसको अलट पलट कर दबाते हुए मध्यम आँच पर पकाएंगे ताकि पराठा कुरकुरा बने यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा घी या तेल और लगाएंगे और अलट पलट कर पकाएंगे अब गैस को बंद कर देंगे और पराठे को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इस कटर या चाकू की मदद से चार भागों में काट लेंगे और दही या मनपसंद चटनी अचार के साथ गर्मा गर्म परोसेंगे हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें यानी कि सब्सक्राइब करें इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई डॉट नेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ धन्यवाद